అనంతపురం రైతును దానిమ్మ సాగు ఆదుకుంటుంది ప్రకృతి విధానంలో దానిమ్మ సాగు చేపట్టి రైతులు లాభాలు గడిస్తున్నారు అనంత జిల్లాలో తనకున్న ఐదెకరాల్లో దానిమ్మ సాగు చేస్తూ తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాడు రైతు అంజినప్ప యాదవ్ ఆ వివరాలు మీకోసం భూమిని నమ్ముకున్న రైతు ఎన్నటికీ చెడిపోడు అని నానుడిని అక్షర సత్యం చేస్తున్నాడు అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూరు మండలం జరుట్లరాంపురం గ్రామ రైతు ముచ్చర్ల అంజినప్ప యాదవ్ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు చీడపీడలు ధరలు లేకపోవటం వంటి ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నా ధైర్యంగా నిలబడి నేలతల్లి మీద భారం వేసి ముందడుగు వేస్తున్నాడు తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ నీటి వినియోగంతో ప్రకృతి విధానంలో దానిమ్మ పంటను సాగు చేసి మంచి దిగుబడులు తీస్తున్నాడు ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు దానిమ్మ పంటను సాగు చేయటానికి ఐదెకరాలకు గాను రెండు లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేశాడు దానిమ్మ మొక్కలను మహారాష్టలోని నర్సరీలో కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చి తన పొలంలో నాటాడు ఐదు ఎకరాలకు గాను ఒక వెయ్యి నూట యాభై మొక్కలను నాటాడు దానిమ్మ సాగులో ఎలాంటి రసాయనాలను వినియోగించలేదు ఈ రైతు పూర్తి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులను పాటించి దానిమ్మ తోటును పండిస్తున్నాడు ఈ పంటకు కావలసిన కషాయాలను జీవామృతాన్ని సమయానికి తగ్గట్లుగా పంటకు అందిస్తున్నాడు రోజు మార్చి రోజు జీవామృతాన్ని మొక్కలకు డ్రిప్ ద్వారా అందిస్తున్నాడు ప్రకృతి విధానంలో పండిన పంట కావటంతో మొక్కలు మంచి ఏపుగా పెరగటంతో పాటు నాణ్యమైన దిగుబడి లభిస్తోంది మార్కెట్లో మంచి ధర పలుకుతుందని రైతు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు కరువు ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ నీటి సమస్య సర్వసాధారణం అందులోనూ వేసవికాలం కావడంతో ఎంతో సమర్థవంతంగా నీటిని వినియోగించాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే ఈ రైతు తనకున్న కొద్దిపాటి బోరు నీటిని సాగులో ఎంతో జాగ్రత్తగా వినియోగిస్తున్నాడు మొక్కకు మొక్కకు నీటిని అందిస్తూ పంపిణీ చేసేందుకు డ్రిప్ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాడు ఎనిమిది లక్షల దాకా మనకి పంట వస్తుంది కషాయాల జీవామృతము నియమాశ్రము పంచగవ్య బ్రహ్మాశ్రము అగ్నాశ్రము పేడమూత్ర కషాయము జీవామృతము రోజు మార్చి రోజు డ్రిప్ ద్వారా వదులుతుంటాను వారానికి ఒకసారి స్ప్రేయింగ్ చేస్తుంటాను మహారాష్ట్ర నుంచి మొక్కలు తెచ్చి నాటడం జరిగింది ఎన్ని మొక్కలు పదకొండు వందల యాభై మొక్కలు ఎన్ని ఏళ్ళ పంట ఇది ఆయన ఐదు సంవత్సరం పంట మార్కెటింగ్ కూడా మంచి గిట్టుబాటు ధర ఉంటుంది ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇది పంట వచ్చి రావడం ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై నాలుగు లక్షల దాకా పంట వచ్చింది ఆదాయం ఇంకా ఆదాయం ఇంకా మొక్కలు కూడా మంచి గ్రోత్లో ఉన్నాయి ఇంకా ఇట్లానే ఉంటుంది ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసినప్పుడు ఎలాంటి కీటక కీటకాలు రావడం లేదు ఇంకా మంచి పంట పండుతుందని చెప్పి కూడా ఆశిస్తున్నాను నేను ఈ ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి నెల్లూరు చెన్నై వాళ్ళు కోసుకుని కోతలు కటింగ్ చేయడం జరిగింది యాభై యాభై ఐదు అరవై వేల దాకా కూడా మా కోసి అమ్మడం జరిగింది నేను ఎవరైనా ఈ కాయలు ఫ్రూట్స్ కావాలని నా నెంబర్ సంప్రదించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ప్రస్తుతం పంట నాటి ఐదేళ్ల అవుతోంది ఇప్పటికే నాలుగు కోతలు వేశాడు ఈ రైతు మొత్తం లక్ష యాభై వేల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టారు ఎందుకుగాను తాను ఇరవై నాలుగు లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయం వచ్చిందని రైతు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు ప్రకృతి సాగు విధానాల ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో తాను సాగులో మంచి లాభాలను పొందగలుగుతున్నానని రైతు చెబుతున్నాడు లాభదాయకమైన ఆదాయం వస్తుందని రైతు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు మన దేశంలో వ్యవసాయం ప్రధాన జీవనాధారం మొదట్లో వ్యవసాయం పూర్తిగా గో ఆధారంగానే జరిగేది మొత్తం డెబ్బై రెండు రకాల గో జాతులు ఉండేవి కానీ ప్రస్తుతం దాని సంఖ్య తిరగబడింది అంటే ఇరవై ఏడు వరకు మాత్రమే ఉన్నాయి దీనికి కారణం పూర్తిగా వ్యవసాయాన్ని ఆధునిక పద్ధతులతో చేస్తూ రసాయనాలతో కూడిన ఎరువులు వాడటమే దీని ప్రభావంతో గో సంతతి తగ్గింది దేశంలో రసాయన ఎరువులు వాడిన పంటను తినడం వల్ల ప్రజలంతా రోగాల బారిన పడుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో గో ఆధారిత వ్యవసాయానికి మళ్లీ ఆదరణ పెరిగిందే సుభాష్ పాలేకర్ దీని మీద పూర్తి సమయం కేటాయిస్తున్నారు 
అలాంటి వారిలో ఒకరు ఒడిశాకు చెందిన కమలా పుజారి అనే మహిళా రైతు ఆమె కృషికి గుర్తింపుగా భారతదేశం పద్మశ్రీతో ఆమెను సత్కరించింది మరి ఈ మహిళా రైతు విద్య కాదేంటో ఇవాళ మన నేలతల్లి కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం ఒడిశా కోరాపుట్ జిల్లా పత్రాపుట్ గ్రామానికి చెందిన కమలా పుజారి గిరిజన రైతు ఆమె ఏమీ చదువుకోలేదు స్కూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందని కూడా తెలియని బాల్యం ఆమెది ఆమెకు మాత్రమే కాదు ఆ గ్రామంలో అందరిది ఒకటే జీవనశైలి రోజుకింత వండుకోవడం పొలానికి వెళ్లి సేద్యం చేసుకోవటమే ఆమెకు తెలిసింది అది కాకుండా ఆమెకు తెలిసిన మరో సంగతి మన నేల మనకిచ్చిన వంగడాలను కాపాడుకోవాలని మాత్రమే అందుకే పండించిన ప్రతి పంట నుంచి కొంత తీసి విత్తనాలను భద్రంగా దాచేది ఇలా ఇప్పటి వరకు ఆమె దగ్గర వందకు పైగా విత్తనాల రకాలున్నాయి అవి మన నేలలో ఉద్భవించిన మొలకలు కాబట్టి ఇక్కడి వాతావరణాన్ని తట్టుకుంటాయి రసాయన పురుగుమందులు చల్లాల్సిన అవసరం అస్సలు ఉండదు విత్తనాలు కొనండి అధిక దిగుబడిని సాధించండి అని ఊదరగొట్టే విత్తన కంపెనీల ఆటలేవి సాగవు ఆమె దగ్గర తెగుళ్ల నివారణకు మా క్రిమి సంహారక మందులనే వాడండి అనే ప్రకటనలకు మార్కెట్ లేదక్కడ దేశీయతను పరిరక్షించడం ద్వారా బహుళ జాతి కంపెనీలకు ఎంట్రీ లేకుండా చేయగలగటమే ఆమె సాధించిన విజయం జన్యు మార్పిడి పంటలు డీ జనరేషన్ విత్తనాలు రాజీమేలుతూ ఎరువుల కంపెనీలు పెస్టిసైడ్ కంపెనీలు రైతుని నిలువునా దోచేస్తున్న ఈ రోజుల్లో భారత భవిష్యత్తు తరానికి ఆరోగ్యకరమైన విత్తనాలను దాచిపెట్టింది కమలా పూజారి అందుకే దేశం ఆమెకు పద్మశ్రీ ప్రదానం చేసి గౌరవించింది దాదాపు పాతికేళ్ల కిందట ఒడిషాలోని జైపూర్ పట్టణంలో ఉన్న ఎంఎస్ స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ రైతులకు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించింది ఈ సదస్సుకు హాజరైన రైతు మహిళలు కమలా పూజారి కూడా ఉన్నారు ఆమె శాస్త్రవేత్తలు చెప్పిన విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు ఆచరణలో పెట్టింది పంటను గింజ కట్టడం ఆమె ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్న పని అయినా ఆ సదస్సులో ఆమె కొత్తగా రసాయన ఎరువుల అవసరం లేని పంటల్ని పండించాలని తెలుసుకున్నారు మంచి విత్తనాన్ని దాచటం అనేది తాను ఎప్పటి నుంచో ఆచరిస్తున్నది కొత్తగా చేయాల్సింది ప్రతి విత్తనాన్ని దాచి ఉంచటం సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయమని పది మందికి తెలియజేయటం కమలా పూజారి నిరక్షరాస్యురాలైన మారుమూల గిరిజన మహిళ అయితేనే పాత్రాఫుట్లో తనకున్న కొద్దిపాటి పొలంలో దేశీయ వంగడాల్ని ఉపయోగించి అద్భుతమైన ఫలితాలు రాబడుతోంది తద్వారా అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి పొందింది పరిసర గ్రామాల నుంచి ప్రధానంగా దేశీయ వరి విత్తనాల్ని సేకరించి సంరక్షించి మంచి దిగుబడులు సాధించారామె ఇప్పటి వరకు వంద రకాల దేశీయ వరి విత్తనాలతో పాటు పసుపు విత్తనాలను కూడా సంరక్షించారు వాటిని సంప్రదాయ పద్ధతితోనే సాగు చేస్తున్నారు వాడవాడలా జనాన్ని సమీకరించి దేశీయ విత్తనాలను కాపాడాల్సిన అవసరాన్ని తెలుపుతున్నారు రసాయన ఎరువుల్ని బహిష్కరించడానికి కూడా పిలుపునిచ్చారు కమల పత్రాపూట్లో తన ఊళ్ళో ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పారు పరిసర గ్రామాలకు కూడా వెళ్లి సేంద్రియ చైతన్యం తెచ్చారు కోరాపూట్ పక్కనే ఉన్న సబరంగపూర్ జిల్లాలోని అనేక గ్రామాలు ఆమె బాటపడ్డాయి గ్రామస్తులను సమీకృతం చేసి స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో విత్తనాల బ్యాంక్ నెలకొల్పారు కమల రసాయన ఎరువుల పంజా తమ ఆదివాసీ ప్రాంతాల మీద పడనివ్వకుండా ఆపిన ధీర ఆమె బీజంలో జీవం ఉంటుంది బీజంలో ఉన్న పునరుత్పత్తి చేసే గుణాన్ని కాపాడుకోవాలి డీ జర్మినేషన్ గింజల వెంట పరిగెత్తకుండా జర్మినేషన్ సీడ్ ను రక్షించుకోవాలనేది స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ ప్రధాన ఉద్దేశం సేంద్రియ 
పంటతో పాటు కమలా పుజారికి అవార్డుల పంట కూడా వరించింది స్వామినాథన్ ఫౌండేషన్ రెండు వేల రెండులో సౌత్ ఆఫ్రికా జోహన్నస్ బర్గ్ లో సేంద్రియ వ్యవసాయం మీద నిర్వహించిన సదస్సుకు ఆమెకు ఆహ్వానం వచ్చింది ఆమె తన అనుభవాలను ఆ సదస్సులో ప్రపంచ దేశాల ప్రతినిధులతో పంచుకున్నారు విశేషమైన ప్రశంసలు అందాయి ఆమెకి ఈక్వేటర్ ఇనిషియేటివ్ అవార్డుతో గౌరవించింది ఆ సదస్సు ఆ తర్వాత ఏడాది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో జరిగిన వ్యవసాయ సదస్సులో కమలా పూజారికి కృషి విశారత బిరుదును ప్రదానం చేసింది ఒడిషా రాజధాని భువనేశ్వర్ లో ఉన్న ఒడిషా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ రెండు వేల నాలుగులో కమలా పూజారిని ఉత్తమ మహిళా రైతు పురస్కారంతో గౌరవించింది ఈ ఏడు భావితరాలకు అన్నానికి భరోసా కల్పించిన ఆ తల్లికి పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని తన చేతుల మీదుగా ప్రదానం చేశారు రాష్ట్రపతి అధిక దిగుబడులకు ఆశపడి హైబ్రిడ్ రకాల విత్తనాలపై ఆధారపడి విచ్చలవిడిగా రసాయనాలు చల్లి పంటలు సాగు చేసే రైతులు కమలా పూజారిని చూసి ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎన్నో ఏళ్లుగా వందల దేశీయ వరి వంగడాలను సేకరించి నిల్వచేసి పరిరక్షిస్తున్న ఈ మహిళా రైతు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు గోంగూర తోటకూర పాలకూర మెంతికూర కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చలి సీజన్తో సంబంధం లేకుండా వీటిని ఏడాది పొడవున లాభసాటిగా పండించవచ్చు వేసవిలోని అధిక ఉష్ణోగ్రతలు వేడి గాలుల వల్ల భూమిలో తేమ ఆవిరైపోతోంది ఫలితంగా మొక్కలు వడలిపోతాయి ఒకవేళ నీరున్నా విద్యుత్ కొరత లో వోల్టేజ్ మొదలైన సమస్యలతో కూడా నీటిని సక్రమంగా అందించలేకపోవచ్చు అయితే కొద్దిపాటి మెలకులు పాటించి వేసవిలోనూ ఆకుకూరల సాగు చేస్తూ అధిక లాభాలు పొందవచ్చు మరి వేసవిలో లాభసాటిగా ఆకుకూరల సాగు ఏ విధంగా చేపట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఏడాది పొడవునా ఆకుకూరలకు డిమాండ్ ఉంటుంది కొత్తిమీర మెంతి పుదీనా తోటకూర గోంగూర బచ్చలి చుక్కకూర వంటివి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచేవి కాబట్టి రోజువారి పంటలు తప్పనిసరి అయ్యాయి అంతేకాక హోటళ్లలో వీటికున్న డిమాండ్ తగ్గకపోగా పెరుగుతోంది మరీ ముఖ్యంగా కొత్తిమీర మెంతికూర పుదీనాకు ఏడాది పొడవునా గిరాకీ బాగా ఉంటోంది ఆకుకూరల సాగు మెట్ట ప్రాంతాల్లో అనుకూలమైన లాభాలను అందిస్తాయి వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రత తక్కువ నీటి లభ్యత వల్ల కూరగాయల సాగు విస్తీర్ణం లభ్యత తగ్గుతుంది కాబట్టి ధరలు అధికంగా ఉంటాయి ఈ సమయంలో మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు లభించే పోషక విలువలు గల ఆకుకూరలకు గిరాకీ అధికంగా ఉంటుంది రైతులు తమకున్న పరిమిత వనరులతో మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొద్దిపాటి విస్తీర్ణంలో ఆకుకూరల్ని సాగు చేసుకున్నట్లయితే తక్కువ ఖర్చుతో అధిక ఆదాయం పొందొచ్చు వేసవిలో సాగునీటి సమస్య ఉంటుంది కాబట్టి తేమ నిలుపుకోగల బరువైన నల్ల భూములు అనుకూలంగా ఉంటాయి నీటి వసతి ఉండే ఎర్ర భూములు ఇసుక నేలలు ఎంపిక చేసుకోవాలి ఆకుకూర మడులకు తుంపర్ల పద్దతిలో నీటిని అందిస్తే నీటి సమర్థ వినియోగంతో పాటు ఆకుకూర మడుల్ని ఎండ తీవ్రత నుంచి కాపాడి అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చు ముఖ్యంగా వేసవి సాగుకు సూచించిన రకాలను ఎంపిక చేసుకుంటే అవి నీటి ఎద్దడిని తట్టుకుని మంచి దిగుబడులను ఇస్తాయి వేసవిలో సాగుకు తోటకూర పాలకూర మెంతికూర కొత్తిమీర గోంగూర అనువైనవి తోటకూరలో ఆర్ఎస్ఏ వన్ అర్కా సుగుణ పూసా కీర్తి అర్కా అరుణ ఎరుపు రకాలు సాగుకు అనువైనవి పాలకూరలో ఆల్ గ్రీన్ పూసా జ్యోతి పూసా పాలక రకాలు మెంతికూరలో పూసా ఎర్లీ బంచింగ్ లామ్ సెలెక్షన్ వన్ రకాలు కొత్తిమీరలో సాధన స్వాతి గోంగూరలో ఆంగ్రో ట్వెల్వ్ లోకల్ ఎర్ర గోంగూర రకాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు నీరు ఇంకే అన్ని నేలల్లో గోంగూర సాగు అనుకూలం నల్లరేగడిలో బాగా పండుతుంది ఎకరాకు పదిహేను నుంచి ఇరవై కిలోల విత్తనాలు అవసరం ఎకరం సాగుకు పన్నెండు వేలు ఖర్చవుతుంది 
విత్తిన తర్వాత రెండు నెలలకు పంట చేతికొస్తుంది ఆరు నెలలు దిగుబడి మెరుగ్గా ఉంటుంది ఎకరాకు ముప్పై క్వింటాళ్లతో మంచి ఆదాయం సమకూరుతుంది వివిధ శీతోష్ణ స్థితుల్లో పెంచేందుకు తోటకూర చాలా అనువైంది ఉష్ణోగ్రత పదిహేను డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉంటే పంట సమగ్రంగా పెరగదు నీరు నిలిచే బంకమట్టి ఇసుక నేలలు దీనికి పనికిరావు జూన్ నుంచి అక్టోబర్ జనవరి నుంచి మే మధ్య విత్తనాలు వేయాలి ఎకరాకు ఎనిమిది వందల గ్రాముల విత్తనం అవసరం విత్తేటప్పుడు పది రెట్లు ఇసుక కలిపి చల్లాలి విత్తిన ఇరవై ఐదు రోజులకు కోత మొదలవుతుంది మొదటి కోత తర్వాత ప్రతి పది రోజులకు కోత తీయొచ్చు దిగుబడి నలభై నుంచి యాభై క్వింటాళ్లు ఎకరాకు పదివేల నుంచి పదిహేను వేలు ఖర్చవుతుంది సుగంధ ద్రవ్య పంటల్లో మెంతి ఒకటిది ఈ పంటను చల్లని వాతావరణంలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో సాగు చేయాలి మెంతికి ఇసుక నేలలు నీరు ఇంకే ఒంట్రు భూములు మేలు ఎకరానికి ఆరు నుంచి పది కిలోల విత్తనాలు పడతాయి ఖర్చు ఎకరానికి పదివేల నుంచి పదిహేను వేలు అవుతుంది విత్తిన తర్వాత ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజుల్లో మొదటి కోత తీసుకోవచ్చు పక్షం రోజులకు ఒకసారి మూడు సార్లు కోత కోయొచ్చు దిగుబడి నలభై క్వింటాళ్లకు పైన వస్తుంది కొత్తిమీర సుగంధ ద్రవ్య పంట అధిక ఆమ్ల క్షార గుణాలు లేని నేలలు నీరు ఇంకే భూములు సాగుకు అనుకూలం చల్లని వాతావరణంలో పంట మెరుగ్గా పండుతుంది ఏడాది పొడవునా దీన్ని సాగు చేయొచ్చు విత్తనాన్ని విత్తే ముందు ఐదారు గంటలు నానబెట్టాలి ఎకరాకు ఎనిమిది నుంచి పది కిలోల విత్తనాలు అవసరం విత్తిన నెలకే కోతకొస్తుంది ఎకరానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై క్వింటాళ్లకు పైగా దిగుబడి వస్తుంది పన్నెండు వేల నుంచి పదిహేను వేల వ్యయమవుతుంది పుదీనా సాగుకు ఎర్ర నల్ల నేలలు అనుకూలం చల్లటి వాతావరణం సరిపడదు ఈ పంటకు విత్తనాలు ఉండవు కొమ్మలను ముక్కలుగా చేసి నాటాలి ఎకరాకు నాలుగు నుంచి ఐదు క్వింటాళ్లు అవసరం జపాన్ పుదీనా కోసి హిమాలయ శివాలిక రకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి ఎకరానికి ముప్పై నుంచి నలభై వేలు పెట్టుబడి అవుతుంది నాటిన నాలుగు నెలల నుంచి కోత ఆరంభమవుతుంది ఎనిమిది నెలల్లో ముప్పై నుంచి నలభై క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుంది సమశీతోష్ణ పరిస్థితులు పాలకూర సాగుకు అనుకూలం ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు దాటితే ఆకులు ఎరుపుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది నీరు ఇంకే భూములు చౌడు నెలల్లో సాగు మేలు పంటకాలం మూడు నెలలు ఎకరాకు పది నుంచి పన్నెండు కిలోల విత్తనాలు పడతాయి పెట్టుబడి పదివేల నుంచి పన్నెండు వేల వరకు ఉంటుంది విత్తిన తర్వాత నాలుగైదు వారాల్లో పంట చేతికి వస్తుంది వారం వ్యవధిలో ఐదు కోతల్లో నలభై క్వింటాళ్లు వస్తుంది పేనుబంక ఆకు తినే గొంగళి పురుగులు ఆశించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని పండించడం వల్ల ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి సమయానుకూలంగా వ్యవసాయంలో డిమాండ్ కు తగ్గట్టు పంటల్ని సాగు చేస్తూ అధిక లాభాలు పొందేలా రైతులు అడుగులు వేయాలి తక్కువ కాలంలో పంట చేతికి వచ్చి ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలిచే ఆకుకూరలు పండించాలి దళారులు లేకుండా నేరుగా మార్కెట్లో అమ్మితే మంచి లాభాలు ఆర్జించవచ్చు